，多肉在生长过程中总是会有各种各样的问题出现，而我们身为主人，有时候对他们发出的求救信号不以为然，这样肉肉们生病了也是有苦难言啊。大家好，这里是花花世界的频道。如果你在种植多肉植物过程中遇到了化水、土长、一直长不大等问题的话，请关注花花的频道，相信你会找到答案的。那么，多肉的哪些求救信号是我们要注意的呢？又该做出何种应对措施呢？接下来和花花看看吧。一、多肉倾斜。多肉出现倾斜可分为两种情况：屈光倾斜和病态倾斜。首先，我们来讲屈光倾斜。大多数植物都有向阳、屈光的习性，当植株长时间单一方向受光时，就会出现此种状态。如果你的多肉出现这种情况，其实就是在提醒你该给花盆转个方向了。对， 1 8 0度的旋转，改变植株受光不均匀的状况。通过转动方向，植株就会慢慢的直立。不过，为了防止再度倾斜，过一段时间就要给花盆转个方向，尤其是内养殖，更要注意到这一点。第二，病态倾斜。如果你的植株并没有很大，你也会经常给它换方向面对太阳。可是你的多肉还是出现了倾斜的现象，这或许就是植株的根部出了问题，得了根腐病，被蛀虫蛀空，茎部下端腐烂等，都会出现突然倾斜。这似乎是向种植者发出了求救的信号。如果我们不加理会，忽略了植物传递的信息，当以后出现倾倒时，那已是为时已晚，再要补救就回天无数了。因此，当发现植株出现倾斜现象时，我们就要引起警觉，特别是首先要考虑并抓紧检查植株的根部或茎下端是否出了状况，以便及时采取措施。轻者可改变环境，改善光照和通风条件；部分腐烂者可去除腐烂、消毒、晾干后再种。种者只能取上部茎叶扦插，或是取子球扦插、嫁接。二、多肉头重脚轻。在养护过程中，随着植株渐渐长大，有的慢慢的还会倾向一边，看上去就像是头重脚轻、失去重心一样。当土质的支撑作用减弱，或是根部土壤松动，就会造成植株向一侧倾斜的状况。这种情况的解决办法有两种：一是将植株扶植后，在植株旁立一个支架，或是将松土压实，然后压上有一定分量的卵石加固；二是如有可能。可伺机换盆，填入新土，矫正植株倾斜，同时还可以检查植株根部是否出了状况。三、掉叶成光感，引起多肉掉叶的原因很多，一般为这几种情况，可以根据养护情况自行对照。一、水浇多了，新手肉油管不住自己的手，看到多肉有点干就不停的去浇水，结果水分过多，造成叶子一碰就掉。对于这种情况，平时浇水一定要注意。一般浇水的话，干透浇透就可以。二、黑腐导致叶子一碰就掉，很多时候就是多肉黑腐的征兆。这个时候要把黑腐的叶片摘除扔掉，然后看看它的杆子和根系有没有黑掉。如果发现晚了，黑腐真的是没救了。发现及时的话，可以用消毒的小刀把黑腐的地方切掉，尽量切得干净一些。然后放在散光通风处，晾晒伤口再上盆。此外，黑腐还具有一定的传染性。如果发现其中一颗多肉得了黑腐病，这个时候就要把其他的肉肉一起隔离。黑腐一般在夏季常发生，平时养护要多注意通风。三、烂根导致叶子一碰就掉，有时候有可能是是肉肉根系有问题。这个时候可以把肉肉拔出来，看看根系有没有问题。如果有问题，就用消毒过的刀子将烂根砍掉，然后在伤口处抹上多菌磷粉末，晾干伤口后再重新上盆。四叶片颜色异常，易脱落。这种情况，多肉的叶片看上去会很饱满，甚至比一般的叶片更加饱满，但是颜色变得不正常的透明，叶片容易脱落，后期会发软发黑。这是叶片化水了，叶片化水的部位不固定，有的是下面化水，有的是半边出现。而且，一般叶片化水的话，附带着茎干可能也会有一点化水透明。如果化水的叶子只有一两片，可以先把多肉转移到散光通风处观察。如果化水没有蔓延，就不用管，等肉肉自己把化水的叶子吸收掉。
，如果出现了蔓延，或者发现的时候已经大面积化水了，要及时用干净无菌的刀子，将化水的部分全部切除，在切口处抹上多菌灵，放在通风处晾干。平时养护要控制浇水和补充光照，并多通风。五、多肉生病信号。一、多肉根部有白色棉絮，出现这种情况就是根粉介壳虫。植物在休眠期时，盆土干燥，此时根粉介壳虫繁殖力强，且会从盆底爬出，侵入它盆。受害严重的，花根附近枝土壤均呈白色，浇水不尽。此害虫多寄生于植物根部，寄生处呈一种块状。预防这种虫害的话，可以适当使用药水预防。花花用过护花神兑水灌入培养土，但不必拘泥于什么品牌，只要有这个功效的药水都是可以的。若已遭寄生，则可取出植物洗干净，切除根湿寄生部分，换植新土。二、炭疽病，它会使多肉叶片上出现黑色的小斑点，通常于种植过密、通风不良或受伤的伤口处发生。主要危害的部位在茎部、茎节上或茎边缘处，出现水渍状淡褐色小斑，再扩大为圆形至椭圆形或半圆形至不定形的褐色斑。在发病时，务必将病处剪除烧毁。总结，通过以上的介绍后，不难发现，只要我们及时发现问题，并且做出应对措施，就可以避免多肉的死亡。今天要分享的内容到这里就结束了。分享的内容如果有错误和疏漏，还请批评指摘。关于多肉的求救信号，还有补充的，欢迎在评论区留言。如果你喜欢花花的内容，请点赞。关注、转发给更多人看到，感谢你的观看，感谢粉丝一直以来的喜欢和支持，我们下期见。